podemos começar? Vamos. Seu nome completo, por favor. José Geraldo Rivas. Nome do pai e da mãe? Tauri Riva e Maria Pirovani Riva. Qual é a sua data de Sim. nascimento? 8 de 4 de 1959. O senhor é natural de onde? Guaçuí, Estado do Espírito Santo. Qual é a sua profissão? Sou corretor de imóveis e agropecuarista. É, qual é o seu estado civil? Casado. O senhor tem filhos? Tenho quatro. Algum, algum menor de idade? Uma menor. Ela mora com quem? Com a mãe. Ajuda no sustento? Sim. Essa, essa, seu filho tem algum problema de saúde ou algum problema mental? Não, senhora. O senhor tem algum problema de saúde ou algum problema Não, mental? Não, senhora. O senhor já foi preso ou processado outras vezes? É, na Operação Ararate uma vez e aqui na Operação Metástase, essa Operação Imperador e Ventrilo. Ah, é, fora esses processos que tramitam na sétima vara, o senhor tem outros? É, da Ararate é na Justiça Federal, é isso, é, né? Exato. Tem outros processos criminais pendentes? Só na sétima e na, na, na Justiça Federal, esse da Ararate. Uhum. O senhor tem que grau de instrução? É superior completo. Senhor José Geraldo, o senhor vai ser interrogado a partir de agora sobre estes fatos é, que envolvem não apenas a sua pessoa, mas também Janete Gomes Riva, Djalma Menegildo, Edson José Menezes, Manuel Teodoro dos Santos Filho, Jean da Luz Clivati. Elias Abrão Nassardem Júnior, Jean Carlos Leite Nassardem, Leonardo Maia Pinheiro, Elias Abrão Nassardem, Tarsila Maria da Silva Guedes, Clarice Pereira Leite Nassardem, Celi Isabel de Jesus, Luzimar Ribeiro Borges e Giane Laura Leite Nassardem. O senhor sabe do que se trata a acusação, não sabe? Sim. Essa acusação é, é, deu base a uma deflagração de uma operação por parte do GAECO que ficou apelidada como Operação Imperador. Sim. Isso. Muito bem. A partir de agora, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que forem formuladas. É, o senhor tem o direito de permanecer calado, mas o senhor já sabe disso. né? Se é, optar por é, prestar declarações, prestar esclarecimentos, Saiba que caso tenha praticado os ilícitos que estão constando aqui na denúncia, a melhor conduta agora é a confissão, porque a confissão é atenuante de pena, ou seja, ela diminui a pena em caso de condenação. O senhor compreendeu o que eu expliquei? Sim, senhor. Muito bem. Esta imputação com relação ao senhor é verdadeira ou falsa? Excelência, eu quero fazer uma confissão e dentro daquele propósito de continuar colaborando com a Justiça, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário e, acima de tudo, esclarecer para a sociedade, inclusive apontando aí novos agentes que foram beneficiados e participaram desse esquema. Correto. Uhum. O senhor quer discorrer da forma como o senhor acha Eu melhor? Posso discorrer ou... se ficar algum ponto que... que escuro não... a gente pergunta, né? Exato. Uhum. Pois não. Bom, excelência, antes de mais nada, é necessário a gente iniciar aqui explicando a mudança de comportamento do, de governo. Que eu lembro que a gente encerrava ali o governo do, do, do Dante Oliveira, o saudoso Dante Oliveira, que por sinal foi encerrado pelo Rogério Salles naquela, naquele período, e iniciava um novo governo, que era o governo do governador Blair Maggi. E o governador Blário Maggi foi, naquele momento, teve um discurso muito duro em relação à Assembleia, em relação aos deputados, e veio a se eleger governador com uma bancada muito pequena, de, se não me engano, quatro, cinco deputados, contra 19 deputados que supostamente seriam, deveriam ser oposição, mas que, na maioria, não foram. E, nesse momento... Alguns deputados nos procuram com uma preocupação muito grande. Eu lembro que era um movimento, um movimento liderado por aquele que ia ser o líder do governo, o deputado René Barbu, que mostrava uma preocupação que os deputados cobravam se continuariam recebendo uma, uma mesada, ou melhor dizendo na linguagem popular, uma propina que recebiam do ex-governo do, do anterior, alguns deputados de bancada. Recebiam do... Recebiam... 
do, do, do ex-governador ex -governador Dante de Oliveira e de quem estava no governo. O, o executivo repassava para os... Repassava para alguns deputados um, um, uma, uma mesada mensal que, com a, com a condição de é, ajudar no, no desempenho do mandato, alegando que o, o dinheiro para o, os deputados era pouco no exercício do mandato e que ele estaria passando mais aquilo, mas que era restrito à bancada. Era um mensalinho. É, e era restrito à, à bancada. E naquela ocasião, uma bancada... Nem sempre todos da bancada também, eu me lembro que presidente, primeiro secretário, por exemplo, não recebia, porque era membro da mesa e não recebia. Em seguida, o governador Brar assume... Você lembra disse, quando? Quanto era? Olha, começou lá com 15, passou para 20, eu acho que nesse período aí, no fim do governo, devia ser 20, 25 mil. Mensagem. Eu lembro quanto depois. Aí vem o governador Brar Margem, nessa reunião com alguns deputados, e nessa reunião eu estava presente... Ele diz, eu não vou é, participar disso, não vou passar dinheiro, não vou passar nada por fora para deputado. E vai, daí a pouco, ele sugere que uma forma que ele poderia fazer era a Assembleia fazer o orçamento. E depois, fora aquilo que fosse suficiente para tocar a Assembleia, ele estava disposto a passar um por fora que aí a Assembleia fizesse a ajuda, mas condicionando que fosse para todos os deputados que ele falou também para passar apenas para a bancada, isso vai gerar uma, uma, vamos dizer assim, um descontentamento, isso vai ficar ruim. Então, que passe para todos. E nesse momento, em 2003, começa isso. Essas empresas, elas deram suporte para isso. Essas empresas, não só as cinco empresas, que aqui são cinco, não, não são seis, porque uma delas recebeu dinheiro das outras empresas, mas, na verdade, eram cinco empresas, e eu discorri aqui que no ano de 2004, eu acho que aqui há um pequeno equívoco do Elias em relação a, 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 a datas, que em 2003, se não me engano, não havia movimento dessas empresas com a Assembleia. Houve em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Encerrou, em, se não me engano, em outubro de 2009 e encerrou que foi a, o ano que só a empresa real operou, exatamente em outubro de 2009, foi o, os últimos pagamentos para essas empresas, já no momento real. Então, acho que há um, um pequeno equívoco aí. Em 2003, 2004, eu era o presidente da Assembleia, primeiro secretário, aliás, é, 2003, 2004, é, só desculpa, eu fiz, anotei aqui, porque é tanta... Eu vou recorrer aqui a minha, a minha lista. Dois mil a 2005 eu era o presidente, porque na verdade começa em 31 de janeiro de 2003 e encerra o mandato, em, começa no dia 1 de fevereiro de 2003 e encerra no dia 31 de janeiro de 2005. Então, mês de janeiro de 2005... Mas nesse período eu era o presidente e nesse período, em 2003, 2004, foram movimentados R$ 1.129.941. Foi um levantamento aproximado que eu fiz. Chequei é, com essas empresas? Com essas empresas. Com, já nesse momento era, eram duas empresas. Você base... recorda quanto que era o Godécimo na época? Ah, excelência, é difícil dizer quanto era o do Odesmo, mas essas empresas elas não eram exclusivas, esse esquema não foi mantido apenas por essas empresas. Tanto é que essas empresas em 2003 e 2004 tiveram esse movimento, mas existem outras empresas que também participaram de, desse esquema. Mas em 2005 já aumentou para 3 milhões e 400, nesse período já havia assumido a, a, a presidência o deputado Silval Barbosa, 2005 a 2007 o mandato dele, até 31 de janeiro de 2007, né? E em 2006 foi 5 milhões aproximadamente, 2007, aí já era o, o Sérgio Ricardo o presidente, 2007 movimentou 12 milhões e 2008 movimentou 15 milhões. E 2009 movimentou 6 milhões e 950. Isso é um levantamento aproximado. Acontece, Excelência? que eu cito isso porque na Assembleia já houve muitas, 
Muitas discussões em torno disso, fulano manda, Beltrano manda, o regime é presidencialista. Mas o primeiro secretário e o presidente nem um faz nada sem o outro. Ali, se os dois não tiver unidade, não acontece nada. Mas é tudo porque eu, eu estranhei a postura do Elias apenas em não querer falar em relação ao deputado Sérgio Ricardo, porque em 2007, 2008, foi um ano que eles estiveram muito próximo, inclusive daqui, em 2009, saiu 2 milhões e meio para bancar uma das parcelas da aquisição da compra da vaga no Tribunal de Contas. 2 milhões e meio em dinheiro, foi trabalhado em 2009, e que depois, posteriormente, esse dinheiro, inclusive, foi devolvido. Foi numa viagem do, do Blairo à África junto com o Alencar, convenço o Alencar que não era para ceder a vaga para o Sérgio Ricardo, queria levar o Éder, e esse dinheiro veio a ser devolvido pelo Júnior Mendonça, a pedido do, 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 do governador e do Éder. Mas foi daqui que saiu esses dois e meio. Me lembro que em 2009 trabalhou basicamente para preparar esse dinheiro para pagar essa parcela de dois e meio. E aí, nesse interregno né, inter aí, também houve uma outra situação em relação ao deputado Maxwell Leite. Eu vi a delação do deputado Maxwell, mas, por exemplo, ele esqueceu de frisar que em 2008 ele comprou uma televisão e, e, e parte dela foi paga daqui também. Sabe? Foi pago daqui, inclusive foi feita uma ponte com o Júnior Mendonça, ele passou, veio, foi feito um empréstimo, foi pago para o Júnior, mas foi com o dinheiro dessas empresas. E ela pagava essa, essa verba mensal, que é, essa propina mensal, que era de 30 mil líquidos, para cada deputado naquela época. Quem? Nesse período... O senhor, a, a Assembleia pagava 30 mil para cada deputado? É, na época, excelência, os, os pagadores, e eu fiz questão de anotar, entre 1 de, de fevereiro de 2003 a 31 de janeiro de 2005, quem pagava ou era eu, ou era o Silval Barbosa, ou era o Tejivan, ou era o Edemar. De 1 de fevereiro de 2005 a 31 de janeiro de 2007, ou era eu, ou era o Silval Barbosa, ou era o Edemar. Um, dos, um deles sempre pagava. Em 1 de fevereiro de 2007 a 31 de janeiro de 2009, ou era o Sérgio Ricardo, ou era eu, ou era o Edemar. E depois de 1 de fevereiro de 2009 a 10, ao mês 10 de 2009, que é quando encerrou o último pagamento, esse pagamento era feito pelo Sérgio Ricardo, ou por mim, ou por, pelo Edemar. Nos últimos seis anos, esse pagamento foi feito ou pelo Sérgio Ricardo, ou pelo primeiro secretário pelo Mauro Sávio ou pelo Luiz Márcio. Aqui eu já não apareço mais porque eu fui ser presidente e houve um, um acerto que esse pagamento seria feito lá pela primeira secretaria. E, o senhor está se referindo a pagamento de mensalinhos desse, a todos os deputados? Dessa propina, não a todos, mas a grande parte dos deputados que eu posso elencar. Uhum. Eu tive o cuidado de minuciosamente cuidar de quem não recebia. Uhum. Eu disse para a senhora aqui, que, para a vossa excelência, que eu teria o cuidado de não imputar nada a quem não devesse, que se eu tivesse dúvida, eu preferia sumir. Uhum. E é o que eu tenho feito nessa trajetória, que cada um carrega a sua carga, mas que também aqueles que participaram ou colaborando, até porque essa decisão não era do José Riva. Em um determinado momento, tinha uma reunião de colégio de líderes e essa discussão era feita ali no colégio de líderes. Eu lembro até um episódio, Sérgio, que eu faço questão de relatar, porque se precisar de testemunha, ele pode ser testemunho, que eu discuti duramente com o deputado Piveta, que foi o único que discordou naquele momento na reunião do Colégio de Líder, que não deveria fazer isso, que isso ia dar problema. Essa é uma reunião do Colégio de Líder, e o único que saiu em minha defesa nesse dia foi o deputado Maxwell Leite. Curiosamente, o deputado Maxwell Leite depois delata, e o deputado Piveta, que era o Gose, que criticava, que estava errado, e eu confesso que estava errado e me arrependo por isso, deveria ter ouvido, e ele vem a PUC e diz, não, não apenas o deputado Riva tem que ser penalizado, mas todos que erraram junto com ele, que são 20, ele calcula aqui em 20. Às vezes, é, num, num determinado período foi 20, num determinado período foi um pouco mais. Agora, me estranha também uma situação, porque Edemar Nestoradas, ele teve muita, muita autonomia. E ninguém vai querer jogar aqui, excelência, nas costas de morto, eu, quero, eu, eu tinha até conversado com meus advogados e tem essa preocupação. O Elias foi muito feliz quando disse aqui, infelizmente morreu Edemar, morreu o Nivaldo, morreu o Nico Baracate, 
Mas naquele momento eram os três junto com o Tejvan que comandaram a entrada dessas empresas lá. Mas o, o Edemar, de repente, Excelência, nós pedimos aqui para Vossa Excelência fazer perícia em algumas assinaturas, começa a falsificar algumas assinaturas e começa a vir a suspeita de que estava havendo um desvio por parte do Edemar. Tanto é, Excelência, que ele começa a emprestar algum dinheiro e eu até sugiro que aquelas vendas ali de imóveis, ela tenham acontecido, talvez. Porque o Edemar pode ter comprado imóveis, sim, com dinheiro dali. Eu não comprei, com certeza, o Elias também, eu acredito que não comprou. Mas quando o Elias fala que ele, o Edemar pegou 500 mil, talvez não sei se vossa excelência vai lembrar, um dia que a cronista falou que foi levar na minha casa 500 mil. É esse 500 mil. Quando eu pedi para o Edemar, ele falou que não tinha dinheiro, eu falei, Edemar, você tem alguém que arruma 500 mil? Eu não sei para que, excelência, que eu precisava 500 mil naquele momento, mas eu precisava 500 mil. Ele falou, eu vou pegar com Elias. E demorou um ou dois dias, ele chega na minha casa com esse dinheiro. Peguei com Elias. E Deus promissou para assinar, eu assinei. E depois eu fico sabendo que esse dinheiro não era do Elias, era dele. Assim como eu fiquei sabendo do Pagô, assim como eu fiquei sabendo do Jurandi, assim como eu fiquei sabendo de outros. Que eu achava até que o Elias podia contribuir muito mais. Mas eu vejo também, por exemplo, excelência, que há também um ponto de incongruência aí muito sério. Ah, eu recebi 12%. Excelência, eu conhecia esse esquema, participei dele, não estou aqui tirando nada das minhas costas, mas o que eu conhecia era 25,75. Aí depois eu fico sabendo, e, a, e outra, Excelência, as cartas de convite, todas as cartas de convite, eles diziam que era fornecimento de material. Depois eu fico sabendo que nem as cartas de convite é fornecimento de material, fico sabendo que não é 25,75, que é 20,80. Aí depois eu fico sabendo que é 1486, porque o Elias falou para mim que era 1486. E depois eu fico sabendo na delação do Elias que é 1288. Eu tenho muita dúvida em relação a isso, não posso afirmar com convicção se é 1288 mesmo, se o Elias está falando a verdade. Mas talvez num levantamento aí do que for que o Elias sacou, devolveu, é possível chegar a esse número. Eu, Excelência, particularmente acredito que tinha outras empresas que, que faziam isso. E fazia a razão de 25,75. Só tinha uma que fazia 22,78. 22, a, a, a maioria aqui era 25,75. Então eu não tenho condições de precisar. Agora posso precisar seguramente que além dessa questão da propina, além da questão aqui dos dois e meio da vaga do tribunal, além da TV, tenha saído dinheiro para... Pra... desviado para o funcionário. E, e, e essa, essa discórdia com o Edemar, ela foi pública, chegou o um momento que eu troquei o Edemar, aí eu confesso para a vossa excelência, foi um dia que a gente discutiu, chamei ele, e a gente começou a descobrir algumas assinaturas que não eram minhas nos pagamentos, e aí ele falou que ia sair, eu falei, ah, é melhor, você vai para uma outra função, vamos fazer um teste com o Luiz Márcio. E acabou as falsificações, pelo menos não houve mais falsificações daquele momento em diante, não, não surgiu mais falsificação. Também, Excelência, a, a entrega daqueles 150, ou 200, ou 300, ele não está não tá muito claro. Eu tenho uma dúvida se não é 2007. E, e, e em relação ao valor, eu, eu sei que é 300 mil. Não é nem 150, nem 200. Qual o valor? O valor que ele sugere que entregou para mim, que é verdade. Quem? O Elias. E esses 300 mil, ele exatamente tinha, final de ano, 10 deputados aguardando esse dinheiro para fazer o repasse de 30 mil cada um. E o Edemar falou, oh, não vou dar conta de entregar esse dinheiro para o deputado. Você pega e vê alguém que pode entregar. Não lembro quem entregou, mas lembro que foi eu realmente quem recebi os 300 mil reais. E também... É, A questão da falsificação também, excelência, sempre que, que havia necessidade, recorria-se também a empréstimos, que às vezes os pagamentos não aconteciam no momento oportuno, o Júnior Mendonça, ele, ele já narrou isso, e isso é verídico, ele, ele emprestava dinheiro para passar esse dinheiro dos deputados e depois ele recebia de volta e muitas vezes recebeu através dessas firmas do, do Elias. Outra situação, excelência, que para viabilizar isso, isso não era uma regra, mas 
era para ser uma regra, mas não foi, havia uma assinatura no relatório onde os deputados eles, eles assinavam que estavam recebendo material. Então, a, vinha um relatório com todo o material que tinha sido adquirido com Elias, é, era fechado para ver se zerava o material das, da nota, eles assinavam recebendo o material. Por que que num determinado momento, excelência, a gente questionou aqui e até eles, eles fizeram um documento dizendo que tinha sido desviado o documento na Assembleia? Foi mesmo desviado, mas foi por eles. Por quê? O que, que eram esses documentos? Eram exatamente esses documentos e os documentos da metástase, que eu tinha interesse neles, porque eles poderiam ser minha defesa. O documento da metástase é porque mostrava que tinha suprimento para 24 deputados, não era para um. Todos os deputados recebiam suprimento. E esses relatórios que desapareceram foi exatamente nesse período. Por que, que a gente queria eles? Porque eles eram uma prova, uma forma de demonstrar que realmente os deputados assinavam recebendo o material. Material, porém, que não foi entregue. Agora, também não era 100%. Alguns materiais, tem deputado que assinou o relatório e recebeu o material. Eu posso citar aqui o caso do Piveta, por exemplo. Se ele assinou algum relatório e eu localizei um relatório assinado, ele recebeu o material. Tem outros deputados também que, se, de repente, pode ter recebido. E é, como é que se fazia isso, excelência? Fazia assim. O secretário-geral centralizava isso. Não tinha, nem se o secretário de patrimônio, eu, eu fiquei com dó de um cidadão que veio depois aqui, porque ele realmente não sabia, ele achava que, o que todo mundo achava ali, que esse material era entregue na secretaria-geral, porque a secretaria-geral naquele momento atendia os deputados e ela entregava para os deputados. E esse pessoal assinava assim, o Demar falava, já recebemos o material, já entregou. Está aqui o relatório da assinatura do deputado. Aí o Djalma assinava, o Manuel Teodoro assinava, o Dijan da Luz Cribate assinava, o... a Janete assinava, que a Janete já disse para a Vossa Excelência, se ela soubesse que era assim, eu tenho certeza que ela não assinaria. E, e, e todos eles, a forma que tinha de manter esse esquema sob sigilo era dessa forma. Era que os materiais eram entregues, que eles eram entregues através da Secretaria-Geral, por isso que centralizou o atendimento do deputado na Secretaria-Geral, onde o Edemar ou o secretário-geral que tivesse, ele ficava responsável por isso. Também é verdade, essas empresas todas foram gerenciadas realmente pelo Elias, era só ele, o contato que eu tive com ele foi muito pequeno, foi esse desse dia que a gente nem chegou a conversar, e encontrei ele mais uma oportunidade, nunca tive com ele, eu, eu desconhecia, excelência, a forma... Eu falei de Jama e cito aqui o Edson Menezes também, mas que também foi secretário. Eu desconhecia a forma como se escolhia essas empresas, sei que era entregue ao Edemar a missão de fazer a escolha dessas empresas, agora a forma como se procedia eu realmente não sei. É, Para mim é uma novidade que sentava A, B, lógico que deveria ver essas reuniões, mas não sei como que se procedia. Mas posso garantir que era realmente licitações combinadas. É, tanta excelência que há uma diferenciação em relação a essa situação e eu já expus aqui para vossa excelência a situação da Arca e a situação dessa imperador a situação da Arca naquele momento não havia essa propina de, de mensal de, de deputado ela na verdade era um passivo de campanha eleitoral, era passivo que era usado em me, mesas diretora mas em relação a essa, já, é, já são empresas usadas para manter esse esquema e que elas não eram exclusivas. Eu já relatei isso para o Ministério Público, são mais de 60 empresas. Essas deram suporte, contribuíram com isso, mas não eram únicas. Ah, em relação ao, aos deputados de excelência, eu... Vou, vou citar, eu não posso precisar os valores, os que eu vi dúvida eu vou, eu vou confirmar 100%, porque é, não tenho condições de precisar especificamente sobre dois deputados, mas eu participei desse esquema e ali, primeiro secretário e presidente, como eu disse que aqui para Vossa Excelência, todos sabiam tudo que acontecia, nenhum sabia mais ou menos que o outro, todos participavam. Em todos os momentos, mesmo, por exemplo, nos últimos seis anos, que eu não entreguei dinheiro para nenhum deputado, mas eu sabia que era entregue, como era entregue, 
quem entregou também sabia, ninguém da mesa assinava nada enganado, e essa decisão era uma decisão sempre de colegiado. Até a discussão do valor era uma reunião que se fazia e discutia o valor ali entre os deputados. É, além de mim, Silval Barbosa, Sérgio Ricardo, Mauro Sado, Carlão, Dilceu Dal Bosco, Alencar, Pedro Satete, René Barbu, Campos Neto, Zeca Dávila, Nathaniel, Humberto Bozaipo, Carlos Brito, João Malheiro, Eliene, Zé Carlos de Freitas, Sebastião Rezende, Gilmar Fábio, Zé Domingo, Wallace Guimarães, Percival Muniz, Wagner Ramos, Adalto Freitas, Juarez Costa, Walter Rabelo, Nilson Santos, Chica Nunes, Ayrton Português, Maxwell Leite, Guilherme Maluf, Ademir Bruneto, Chico Galindo e Antônio Brito. No primeiro período 2003 2007, posso precisar com certeza que Chico Dalto, Zé Carlos do Pátio, Sagas Moraes e Verinha não receberam. E posso precisar também que Piveta, é, no mandato seguinte, também não recebeu. Eu, excelência, eu, dentro daquele compromisso que fiz com a Justiça, com o Ministério Público, com, com a sociedade, o que eu poderia contribuir era isso e fico à disposição se tiver alguma dúvida. Uhum. Eu fiquei com algumas dúvidas aqui que eu não quis lhe interromper mais para não tirar a sua, o seu raciocínio. Okay. O senhor disse o seguinte, que é, na época de Dante de Oliveira, o pagamento, ele fazia, o executivo fazia um pagamento diretamente aos deputados, de um mensalinho, para poder garantir a aprovação dos projetos que fossem de interesse do executivo, é isso? Sim, senhor. Tá. Depois, quando o Blair Maggi entrou, disse que não ia fazer isso, não ia Sim. passar dinheiro para ninguém, mas que poderia reforçar o do décimo para que a própria Assembleia se virasse com esse pensalinho, é isso? Exatamente. Pediu que a Assembleia fizesse o orçamento do que fosse necessário para tocar a Assembleia e adicionasse o valor que precisava fazer mensal. Uhum. Só condicionou que fosse a todos para não gerar problema. Só não pegou quem não quis, mas foi realmente a todos. Certo, mas havia um, há um do décimo fixo. Há um do décimo fixo. Então, eu não entendi essa colocação que o senhor fez, porque o do décimo é fixo. Como é que vocês iam, vocês iam fazer o quê? Como é que vocês iam quantificar mais? Não, era é simples, excelência. Fazia a conta pessoal, custeio, investimento, imprensa, tudo. Deu 12 milhões. A conta precisa mais para isso. Ela precisa mais de 1 milhão e 200 por mês. Então, passa a ser 13, 200. Uhum. Entendeu? Mas isso não era vinculado a, ao percentual do do décimo? Não, o percentual era em relação ao pessoal, excelência. Em relação ao custeio, não tem percentual. Então, tinha variações. Entendi, entendi. Ele fez esses repasses ciente de que havia essa, essa, esse acréscimo durante quanto tempo? Tanto ele como o Sival fizeram ciente, tanto é que, não, que havia momento em que Nunca cobrou posição de deputado, eu tenho que ser realista, assim, ah, tem que votar A ou B ou C, mas quando tinha algumas é, críticas duras aí que algum deputado cobrava, chegava e falava, pô, você tem que conversar com o cara, ele não está recebendo aqui lá. Havia essa, uhum. essa conversa. Entendi. Sempre houve. Quanto tempo você aconteceu? O mandato inteiro. Dos dois? Dos dois. Uhum. Muito bem. É... O senhor disse que o Max Leite comprou uma TV que teve parte paga Por esses com recursos. esse dinheiro dessas empresas aqui da Imperador? Sim, senhor. É. Isso, se não me engano, foi em 2008. 2008? É. Uhum. Só qual era a TV? Eu não sei o nome da TV, Excelência. Eu sei que foi num momento que passou a eleição, eles perderam a eleição e ele, apavorado, eles compraram essa televisão. O Sérgio Ricardo chegou e me falou que tinha assumido o compromisso de pagar 500 mil e, e eu falei, tudo bem, fez o compromisso, paga. É, esses pagamentos que eram feitos, voltando só para repisar, tanto pelo Dante, quanto é, depois dos repassos do Blair Mage e do Silvão Barbosa, eram mensais? É mensais. Fixos mensais? Não, não, não tinha nada fixo, esse assim, o valor variava de um mês para o outro. Mas a, o que fazia a Assembleia fazia um orçamento, o governo nunca é, suportava o orçamento da Assembleia todo, do ano inteiro, dentro do orçamento do Estado, assim como não fazia com o Ministério Público, do Judiciário, do Tribunal de Contas, da Defensoria. Por quê, excelência? Porque, geralmente, o Estado colocava nove folhas no, no orçamento do ano. Ficava um déficit de, de folha, porque, na, com excesso de arrecadação, o Estado ia suplementando. Uhum. Então, a Assembleia passava uma, uma planilha, e eu tenho essa planilha, eu posso trazer para a Vossa Excelência, eu devo ter algumas, 
não sei se eu vi lá esses dias, acho que é de 2013, parece, onde a gente fazia o, o, o planejamento do que ia passar no, no ano e entregava para o secretário referendado pelo governador, mesmo não tendo aquele orçamento aprovado dentro do orçamento do Estado. Uhum. Depois, no decorrer do ano, quando era necessário, fazia-se as suplementações. Bom, além dessas é, observações que o senhor fez com relação ao depoimento do senhor Elias, mais alguma coisa? Ele faltou com a verdade? O senhor disse que duvidava do não. percentual, que era 12%, é, eu vi e uma... que ele não se referiu ao Sérgio Ricardo, né? Eu vi uma certa incongruência, excelência, no percentual, porque nem eu posso dizer também que ele mentiu, porque pode ser que dentro daquilo que o Ademar também, eu não posso garantir, mas o Ademar dizia que era 25%, depois eu fico sabendo na operação que era 20%, que inclusive na denúncia narra que é 20. Depois ele vem e fala, não, não era 20, era 14. Aí depois ele vem e faz uma delação e fala que é 12. Então, é, há essa, eu, eu não tenho a condição de afirmar para a Vossa Excelência o, o percentual correto de, desse, uhum. dessa devolução. Uhum. Em relação ao Sérgio, eu falo para a Vossa Excelência porque, poxa, o, o Ademar cansou de dizer que ó, estou juntando o dinheiro aí para o Sérgio passar o negócio do tribunal lá com o Elias. Quando eu não pegava, eu vou mandar eles pegar. Eu não entendo por que, que o Elias teve todo interesse nessa profissão. É só esse ponto de incongruência que eu vi, Excelência. O senhor disse que não eram só as empresas do Elias que faziam esse tipo de esquema. E, e outras, outras faziam. Tá. Essas que o Elias citou hoje aqui. Elas faziam parte do esquema? Excelência, eu tenho dúvida em relação a uma, então eu não, não posso afirmar categoricamente se, se fazia, mas eu, eu, pelos nomes, porque eu não consigo diferenciar, Excelência, o nome da pessoa e a empresa. Uhum. Por exemplo, grafite fazia, uhum. as outras eu não tenho certeza, eu precisaria verificar. Entende. O senhor tem certeza absoluta é a grafite? Sim. Uhum. Bom, o senhor já deu os nomes de quem não recebeu esse mensalinho, é isso? E durante quem, todo quem o tempo recebeu. e de quem recebeu, claro. Mas é, é, durante todo o período em que o senhor esteve lá, é, essas pessoas nunca receberam, foram só essas? Não, tem mais pessoas, assim, né? só que aqui eu fiz uma narrativa de, de 2003 a 2009, por causa da denúncia. É, por causa da denúncia eu não levantei todo, mas tem condições de se levantar. Tá. Quando o senhor falou é, que o senhor recebeu esses 300 mil para dar para 10 deputados, porque era época de Natal, é isso? É, o senhor não se referiu nenhuma vez, pelo menos eu não entendi isso no seu interrogatório, que o senhor tenha recebido... Eu recebi. Para seu proveito. Não, e não só eu, excelência. O presidente e o primeiro secretário recebia mais do que os demais. Uhum. Tanto o presidente como o primeiro secretário tinham um valor superior a três vezes mais. Duas é, vezes mais. Duas vezes mais é. do que eu. É. E o senhor é, se utilizava desse dinheiro para quê? Eu gastava em casa de apoio, eu gastava em, em tudo, excelência. Eu gastava no, no desempenho do meu gabinete. Não posso dizer para a senhora que em determinado momento não gastei em proveito próprio adquirindo alguma coisa própria, mas no básico é isso, eu tinha uma estrutura muito grande, eu chegava a ter 200 pessoas a dia nas casas de apoio. Uhum. E, e para proveito pessoal, próprio também? Posso ter gastado, sim, excelência. Uhum. Pode ou gastou? Pode ou gastou? Não, eu estou dizendo gastou, eu não sei precisar separar o, que, o valor que gastou e o valor que não gastou, mas certamente gastei. Eu, vou, eu, eu só quero ser bem claro, eu acho que o senhor advogado já compreendeu, é, com relação a essa questão da confissão. A confissão, ela tem que ser absolutamente é, sincera para que ela possa ter o valor que a defesa pretende que ela tenha. Então, é necessário, porque o senhor está dando uma conotação de que o senhor recebia, mas usava tudo em prol da própria Não, sociedade. Excelência, eu falei que eu gastava em proveito tudo. próprio também, excelência. Eu fui claro. Excelência, eu tomei uma decisão com os advogados, falei, eu, eu falo tudo, eu não falo nada. E eu, eu não tenho coragem de chegar aqui, se a gente falar pelas metades, até porque eu estou imputando coisa a outros agentes, eu não vou limpar a minha barra, eu tinha tanta responsabilidade ou até mais, porque quando eu fui presidente, se eu falasse, não vai ter o esquema, não tinha o esquema. Infelizmente, eu concordei, desde o princípio, isso não começou na minha gestão, isso aqui vem antes até do Dante. 
e passa pelo governo Dante daquela forma, chega no governo Dante dessa forma, passa pelo governo Cival e, e, e vai até o último dia do governo Cival. Todos receberam, todos tiveram proveito próprio e a maioria também gastar nos gabinetes, excelência. Esses, é, esse empréstimo de 500 mil reais que o senhor disse que veio do, do Edemar Adams pra, e que o senhor achou que fosse do Elias, é, o senhor não disse que não lembra para que foi usou, né? Sim. Mas com que dinheiro o senhor pagou esse empréstimo? Excelência, eu tenho 99% de certeza que quando a gente fazia esse tipo de empréstimo, não só com, com Elias ou independentemente de com quem era, na maioria das vezes era para completar os valores que faltavam. Porque se a excelência pegar, vai ter meses que você não consegue ter o valor para pagar todos os deputados. Então era muito comum você recorrer a isso para pegar empréstimo. Eu posso dizer para vossa excelência, por exemplo, eu já fiz empréstimo para atender meu interesse pessoal, mas eu não sei dizer para vossa excelência que se, no que que foi empregado esses 500 mil. Uhum. Até porque, excelência, eu tenho uma dúvida em relação a um determinado delito que pode ser que esteja esses 500 mil. E isso já está, inclusive, narrado no Ministério Público, sabe? Uhum. Tá. Mas eu quero saber o seguinte, com que dinheiro o senhor pagou esse empréstimo? Não, esse dinheiro foi pago com essas empresas. Com, essa mesma, com, com esse mesmo esquema. O Luiz Márcio, o senhor disse que quando ele assumiu, ele pararam as falsificações, ou seja, parou o desvio do desvio, né? Ele é, desenvolveu a mesmo, o mesmo esquema que o Edemar fazia, ou seja, ele fazia as mesmas, ele tinha os contatos com as empresas, fazia a licitação fria, fazia tudo isso ou não? Excelência, num determinado momento, o Edemar sai da, da Secretaria de Orçamento e Finanças e vai para a Secretaria Geral. Até o dia que o Edemar morre, ele coordena todas as licitações, tudo era ainda com ele, mesmo uhum. na Secretaria Geral. Uhum. A única coisa que ele não fazia mais naquele momento era, por exemplo, é, assinar cheque, assinar pagamento, emitir é, uma hora de serviço, aí não era mais com ele. Mas até esse momento aí, era o Edemar. Depois, muda a estratégia, até porque... Ah, passa a fazer pregão, fazer licitação e deixar qualquer firma que ganhasse, e dependendo da empresa, a mesa diretora conversava com a empresa. Passou a ser uma nova forma de, de fazer. Então, eu não, não, não tenho condições, até esse momento aqui, não havia, com certeza não havia participação do meu pai. Tá. A pergunta que eu lhe fiz é a seguinte, o senhor disse que afastou ele Edmar porque ele estava né? fazendo desvio Sim. desses percentuais. Sim. Então, o senhor colocou o Luiz Márcio porque ele era de sua confiança e o senhor disse que a partir dali pararam as falsificações. Não é isso? Isso sim. Tá. Então, o Luiz Márcio recebia esses percentuais, ele recebia essa propina, essa devolução da diferença das, do, 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 do material que não tinha sido fornecido? Até o dia que o Edemar saiu, era o Edemar. Uhum. Depois, num determinado momento, passa a ser o Márcio, passa a ser eu, passa a ser Mauro Save, passa a ser Sérgio Ricardo, quem tivesse ali. O presidente, o primeiro secretário e o secretário de orçamento. Certo. O senhor disse que a Janete, Dijan, Manuel, o Edson e o Djalma não sabiam desses, desse esquema, porque quando vinha para eles assinarem, já tinha sido assinado pelo deputado. Mas uma, um recebimento, um atestado de recebimento, um atesto, era assinado por deputado? Não. Funcionava assim, excelência. É, o material chegava... Ah, aliás, o material não, as notas chegavam, era emitida a ordem de serviço daquele determinado material. Naquele momento já era feito uma relação dos material para baixar o estoque. Um estoque que não tinha, que era fictício. Mas como ele estava no, no, na, na ordem de serviço, na aquisição e na nota fiscal, era emitido relatórios. Relatórios que eram assinados por deputado, por secretários, de repente que assinava que recebeu o material. E, é, Eu estou falando do recibo de entrega de mercadoria. É, quando chegava, o, o, só era assinado o atestado pelo secretário depois que chegava esse relatório na mão deles. Olha, esse material já chegou e foi entregue, atesta que foi recebido. 
Muitos deles atestavam, não sei quais atestaram, porque esse não era um procedimento que eu acompanhava. Mas então tinha que atestar com data retroativa? Não, isso não era problema nunca, excelência. Sempre foi feito assim. Ou atestava com data retroativa, o, o Edemar, ou quem estava lá, preparava tudo, levava e assinava. Era dessa forma. Dessa vez eu entendi. Hoje estacionava um caminhão na frente da Assembleia para tirar uma quantidade de papel, de caneta, coisa que não tinha. Não, não em relação ao material que tinha, que chegava, era diferente. Se chegasse um caminhão de material, aí sim era testado na hora por eles. Certo. Esse material, a alegação que se fazia sempre, tinha até alguns casos, que a alegação que se fazia para eles era que o material foi entregue lá pela empresa. Ó, esse material já foi entregue, porque era muito. Por exemplo, chegava um momento envelope, por exemplo. 100 mil envelopes, não tinha condição nem um deputado de retirar esse material ali na Secretaria de, de Orçamento. Uhum. A alegação que se fazia é que esse material entra direto para os deputados. Uhum. Exatamente para esse pessoal não tomar conhecimento de que esse material nem chegou. Uhum. Mas como vinha aquelas relações assinadas pelos deputados que haviam recebido nos gabinetes, as pessoas assinavam lá o recibo na, na, na nota fiscal para regularizar, o, para regularizar. O, o, o processo de licitação. Sim. É isso? É. Quem que emitia esses relatórios para bater entrada e saída de material? O frio? secretário geral, Edemar. Ele tinha uma equipe para isso. Ele tinha uma equipe para fazer isso. E a equipe sabia que estava fazendo é, fraude. Ah, com certeza. Não sei se o, o, não sei se o Edemar abria isso para outros, mas quem era o responsável? Tanto é que quando o Edemar saiu, parou de emitir esses relatórios de, de mercadoria. Né? Uhum. Passou a não ter mais. Mas nesse aspecto era cuidadoso de querer zerar o estoque. Né? É, durante a instrução deste processo, alguns deputados vieram é, servir como testemunhas <coughs> para afirmar aqui que tinham efetivamente recebido esses materiais nos seus gabinetes. Quais deles falaram a verdade ou quais deles mentiram? Só os que não receberam que falaram a verdade. Se veio algum desses que não recebeu, falou a verdade. E essa relação que você tem, pessoal, que recebeu, se falou, com certeza não, não falou. Não entendi. Não. A relação que eu disse para a Vossa Excelência, para os que receberam a propina mensal, esses com certeza, se vieram aqui, não falaram a verdade. Os que não receberam a propina, se vieram aqui, falaram a verdade. Eu não sei quais vieram, Excelência. Não. não. Como a Rolotes, como testemunhas pela defesa. Eu sei, né? mas ele tem mais de 20 processos. Ixi, Você é realista, os deputados que ele passa um. É, ah, é muito. É... é só me falar os que vieram depois que ele fala se mentiram. Excelência, é, é bem pouco provável, Excelência, que. Ao... Algo... O Aldo. Mauro Sabe. Então, deputado Romualdo. É, Já pode Marinho, falar todos. Que... Sérgio Ricardo. O Domingo Sávio veio também. Guilherme Maluf. Hum. Carlos Azambuja. Guilherme Maluf. Marcelo Ana. Acho que é isso. Eles, Eles recebiam o material, mas não esse, excelência. Esse aqui com certeza não. Desse material aqui, com certeza, esses que a senhora, a senhora elencou aqui, não receberam. O senhor pediu para eles mentirem em juízo? Não, não pedi, não. não pedi para ninguém, nem conversei com nenhum antes e depois, excelência. É que cada um que veio aqui depois, veio, veio para dizer que não faltava material. Ninguém pediu para eles mentir aqui. Se eu posso garantir para a vossa excelência que não. Não? Não. Havia situações que eu Excelência, tem deputado de... aqui que não fala mais comigo. Então, não tem nem como falar com algum deputado. Eu imagino. Mas eu, havia situações que eu me lembro que haviam absurdos naquelas listas. Tipo, 6 mil pendrives, tôneis, tôneis e tal. E eles afirmaram veementemente que haviam recebido. Isso não recebeu? Não. Não. Convictamente que não. Essa quantidade não, excelência. E eles, e eles recebia, faltaram com a verdade que essa Recebia pedido. pendrive, excelência. Mas não essa quantidade. E eles faltaram com a verdade que essa é o pedido? Nunca, excelência, eu pedi para ninguém vir aqui falar A ou B que não fosse verdade. Eu não conversei com a maioria desses deputados. Agora, uma verdade eles falaram aqui, excelência, nunca faltou material, tinha em abundância. E da mesma forma que fazia isso, comprava-se muito material, mas não esse quantitativo aí. E, e era de outras empresas, então? Era de outras empresas. E, a, e aonde que está 
a comprovação dessas aquisições ilícitas? Está lá no Assembleia, velho. Com certeza, que é o material que eu falo para a Vossa Excelência que deve ter sumido. Que deve ter sumido, não, eles disseram que sumiu. Aliás, Excelência, eu tenho a consciência tranquila porque eu antecipei isso, avisei isso no Ministério Público para algumas pessoas que, olha, falando que estão tirando papel. Depois, infelizmente, ainda eu fiquei eu como o que tirou os papel. Essa lei que também foi discutida na, durante a instrução, que visava, segundo a segundo o que foi arguído aqui, que visava organizar a questão de papelada e tal, e que determinou a incineração de processos licitatórios. Ela foi é, criada, ela foi pensada para poder ocultar esse tipo de esquema? Não, num determinado momento, excelência, é porque realmente é muito documento que... Que, é, que precisava ser destruído e aquela lei ela foi feita fundamentalmente baseada na, numa lei do Tribunal de Contas. E a gente buscou outras informações de outras assembleias. Não era no sentido de ocultar, até porque é, era mantido sempre, os cinco anos de documento lá era mantido, antes da aprovação das contas. Então, aprovando as contas... Podia não, aprovou a quinta, quando aprovou a quinta conta, destrói o sexto ano para trás. Uhum. Fica cinco contas aprovadas sempre com a documentação. Uhum. Pelo menos era assim a lei. Né? Então não foi criada nesse intuito? Não, não foi. O Ministério Público tem perguntas? Senhor José Geraldo? Sim. Boa tarde. Boa tarde. É, o senhor sabia me dizer se dessas empresas que forneciam esse tipo de material, ou seja, material de consumo ali de escritório, de expediente, né? Existia alguma empresa que entregava efetivamente material, mas que não participava no esquema, ou todas elas que forneciam participavam do esquema? Existia empresa que entregava e não participava. É, além dessas é, empresas que foram mencionadas, é, o senhor se lembra de, algum, de alguma outra que participava nesse, me, nesse mesmo esquema? Ou seja, de é, é, falsear a entrega para fazer retornar dinheiro para a Assembleia? Excelência, eu relatei isso no Ministério Público, eu não tenho condição de precisar aqui. São várias. E eu já tenho isso relatado. Essas empresas mencionadas pelo senhor Elisa Sardem, que mencionou, essas duas empresas... Participavam desse esquema? Eu disse para a excelência do Selma que uma delas eu lembro, que é a Grafite, eu lembro o nome, que eu não sei o nome das empresas pelo nome das pessoas. Eu não convivia a esse ponto com o fornecedor, sabe? Por exemplo, o Elias, eu encontrei ele duas vezes na minha vida. Foi um dia nessa entrega desse recurso e um outro dia que eu encontrei com ele no corredor. Eu não conversava com o Elias, com o fornecedor. Então, eu não sei, se o senhor me falar 20 nomes de fornecedor aqui, eu não vou saber dizer para o senhor se ele, o nome da firma deles. É possível dizer isso pelos nomes das empresas. Mas o senhor já precisou, o Ministério já. Federal, todas elas? Já. Ah, são quantas, mais ou menos? Mais de 40 empresas. Todas elas foram precisadas. Então. Ok. Uh, esse dinheiro que retornava é, pelas mãos do... É Demar. É Demar, ele, Era ele quem fazia a distribuição para os deputados? Era ele, ou o presidente, ou o primeiro secretário, num determinado momento, até eu citei aqui, no, no, de acordo com os períodos. Por exemplo, de 1 de fevereiro de 2003 a 31 de janeiro de 2005, ou era o Edemar, ou era o Tejivan, ou era o Silval Barbosa, ou era eu. O senhor chegou a entregar dinheiro Cheguei. nas mãos de Cheguei. dos deputados? Cheguei. De 1 de 2 de 2005 a 31 de janeiro de 2007, ou era eu, ou era o Silval, ou era o Edemar. Perfeito. Até 2009, de 1 de fevereiro de 2007, ou era o Sérgio Ricardo, ou era eu, ou era o Edemar. De 1 de fevereiro de 2009 a 10 de setembro de 2010, não, 2009, que é, eu, eu me ative mais ao período da denúncia. Ou era o Sérgio Ricardo... Ou era eu ou era o próprio Ademar. Posso assegurar que nos últimos seis anos, sempre foi mais a primeira secretaria. Eu, quando eu exerci seis últimos anos da presidência, eu não entreguei mais. 
mas era entregue lá para o banco. E quando que começou esse esquema do mensalinho? Em que ano? 2003. Em 2003, que isso, antes disso não existia? Existia daquela forma que eu expus para a doutora Selma. Alguns deputados da bancada eram beneficiados direto pelo governo através do líder. Mas o generalizado começou em 2003? Não. A defesa? Sim, 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 tem alguns questionamentos. Eu gostaria que o senhor explicasse. A defesa juntou, na primeira manifestação que fez ao processo, uma série de documentos da Assembleia Legislativa, isso ainda em 2015, tá? que são relatórios de estoque, cada um deles assinado por um deputado. Então, aqui eu estou, por exemplo, com um relatório de estoque, datado de 26 de 11 de 2009, assinado pelo deputado Alain Maluf. Eu queria que o senhor explicasse... Alain, não, Guilherme, Guilherme, né? Desculpe. desculpe. Guilherme Maluf. Explicar. O que significa esse documento? Esse documento é verdadeiro? Não, esse documento não é verdadeiro. Esse aqui é uma relação de material apenas para dar suporte. Pode, pode verificar que ou esse relatório é assinado de três em três e sempre com os valores mais ou menos excelência correspondente aos valores que eram pagos para eles. Então, era um relatório onde apenas procurava da legalidade com um material que, na verdade, não entrou. Que era um material que só tinha no relatório, não tinha ele, de fato. Conta também, no mesmo sentido, documentos idênticos assinados pelo senhor. Eles constam das folhas... Mil 13.924 a 13.951. Os documentos que o senhor assinou, idênticos a esses que o senhor acabou de falar, também são falsos? Mesma coisa. Ah, o material que recebi era mínimo, não era essa quantidade de material, era muito menos que isso. Na mesma linha, também constam documentos assinados pelos senhores. Aí, Tom Andina Luiz, Mauro Luiz Sávio. Sérgio Ricardo de Almeida, Edemar Nestorado, do Suarez Alves da Costa, Eduardo Jacó, Francisco Monteiro, Francisco Galindo Filho, Walter Rabelo Júnior, Wallace Guimarães, Pedro França, Roberto França, Pedro Satélite, Ademir Antônio Burento, Marcos Leite, Francisco Emília, Disseu, Disseu Antônio, João Antônio Cuiabano, Ayrton Luiz, Guilherme Maluf, Wagner Ramos, Nilson Santos, Gonçalo Domingos de Campos, José Domingos Fraga Filho, Roberto França, Otaviano Piveta, Gonçalo, Campos, Gilmar Donizete, Percival Muniz, Sérgio Ricardo, Sérgio Rezende e José Riva. São todos os documentos com a mesma... Não, aqui tem um caso aqui, é, tem determinado funcionário que ele só assinava realmente que ele recebia. É o caso do Francisco Monteiro, eu posso assegurar que ele recebia o, o, o material. É nesse aqui que eu vi, é esse aqui. O restante não? Não. Recebi em quantidade bem inferior. Para que não tenha é, nenhuma dúvida futura, o senhor está confessando, em primeiro lugar, que recebeu valores desviados da Assembleia entre os anos abacados da denúncia, 2005 e 2009. O senhor confessa esse fato? Sim, confesso. O senhor confessa também que tinha ciência da existência desse sistema de distribuição de dinheiro e que em determinadas oportunidades, diversas oportunidades, entregou dinheiro pessoalmente a parlamentares. Confesso. O senhor confessa também que o senhor Elias Nassadem era uma pessoa que tinha relevância para esse esquema porque simulava conhecimento de bens e serviços que não eram entregues. Confesso. Além disso, para que não se tenha qualquer dúvida futura, o senhor trouxe aqui pessoas que até então estavam não processadas, ou pelo menos ao menos não processadas de forma pública, correto? Correto. Todas as pessoas que eu citei é, é, foram agentes que participaram. Participaram recebendo e muitos participaram da decisão. Além disso, o senhor também é, já trouxe, é, e eventualmente se houver alguma dúvida que pode trazer novamente, mais de 40 empresas que tiveram um esquema semelhante a esse que é apurado nessa ação penal. 
Sim. Há quanto tempo se entregou isso ao Ministério Público Federal? Uns seis meses, talvez. Mais ou menos. Desculpa, doutor, o que, é que entregou o Ministério Público Federal? Essa é a relação das empresas. A relação das 40 empresas. Dessas empresas. É. Eu não sei se. Eu não sei, excelência, eu não sei se são 40, na verdade. Eu estou dizendo que são aproximadamente 40. Não dá Sim, pra... Mas tinha verba federal aí, não? Não sei. Na verdade, há uma investigação. A Operação Ararat. Há uma investigação. Né? Foi demandado, nós entregamos. É. Entendi. Eu só quero colocar isso, excelência, para que. É, só explicando a pergunta. Tá? É, para dizer que a colaboração aqui não é tardia. Uhum. E se houver interesse do GAE com o de Vossa Excelência, a mesma lista pode ser trazida aos autos, sem problema algum. Mas ela, a pergunta que eu fiz é se ele já entregou às autoridades e a resposta é, é, é positiva. É, o senhor está fazendo alguma poupança política aqui nessa, nessa sua, nessas suas declarações? Não, não tem interesse, não tem interesse de. Eu não tenho, excelência, eu deixo muito claro que eu não tenho reserva aqui, porque. É, primeira essência, que é de fato uma situação que eu me arrependi de verdade, que eu não deveria ter feito. Eu ouço as palavras do Piveta, elas soam na minha cabeça quando ele dizia. A hora que você tiver problema, esses caras vão te deixar sozinho. E ouço as palavras do Max Way dizendo, não, tem que fazer, tem que fazer, e, e eu tomei a decisão errada. Infelizmente, não, não é uma coisa que tinha começado aquele dia também, essa era apenas uma discussão de valor que seria pago a partir daquele dia. E nesse dia, essa, essa discussão ela foi pública. Ela, eu lembro até que o Piveta tirou uma licença a partir desse dia, ficou muito chateado. E eu, esses dias, me deparei com essa matéria e me lembrei dessa discussão. Por isso que eu trouxe aqui. Então, não tem reserva. Eu estou realmente, de, espontaneamente, aqui colocando para contribuir mesmo com a Justiça, com o Ministério Público e, e prestar conta com a sociedade para dizer que eu não roubei 500 milhões, eu não desviei esses milhões de dinheiro. Eu contribuí para que isso ocorresse. E desviou dinheiro de, em, em, em favor próprio também. Sim fazendo uso disso também em, em, em seu próprio proveito. Sim. O senhor confessa? Aqui. Sim, já confessei. Não sei mais perguntas. Zé, por favor. 